，杨子新剧《沉香如粉》开播，却被各种吐槽，真的有那么差吗？ 7月20日，杨子新剧《沉香如粉》毫无征兆，空降优酷开播，开播一下子更新了五集，三天更新了九集，一口就看，过分了。该节目在开播前曾多次预定，但从未正式预定。而是以空降的方式播出，让我们措手不及。杨子和程毅以实力领衔主演，凭借着超高的人气，一开播就登上了收视率榜首。播出的那几集里，杨子饰演的燕谈非常活泼，比较像向密饰演的金秋本来的性格，活泼又烂。不同的是，燕谈非常聪明伶俐，是个剧作家，不喜欢研究仙法，只想做一个自由自在的教科书大师。他和程毅饰演的应远为了一只乌龟打架，还给皇帝起了个外号“龟甲特纳”。两人都心怀怨恨，怀恨在心；而应元帝又因为对翻乌龟的迷恋而对燕谭怀恨在心。燕谭因为下棋的天赋被应远注意到了，燕谭断了皇上的腰带，被判入皇宫休憩，做仙事。言谭被送进皇宫补腰带，兼做仙事。这部剧才开播三天。网络上却出现了各种各样的声音，杨子被孟子仪压倒，剧情被批丑；男主程毅被批长的丑，瘦弱的身形撑不起皇帝的气场。杨子新剧翻车，角色形象不同步 ，CP 感拉当，很好的展现中年演员的现状。其中最新和最受欢迎的是其中最受欢迎和最受欢迎的男女主的状态，并没有网上说的那么糟糕。看剧的时候还是可以进入的。这部剧的前几集喜剧元素非常多，会让观众放松下来。主要演员的演技也是过头了。第一集男主出场的特效有点拉胯，感觉五十美分，不能多。但是五集之后，剧情在五集之后越来越好。剧中男女主的互动，从最初的嫌弃到感情发展的缓慢，针锋相对，幸福的一家人，很有趣，也很甜蜜。故事是，如果有一个大甜蜜，就会有一个大虐待，所以突然间我有点害怕接下来的虐待狂戏剧。杨子的演技是公认的，他的表演非常的灵动、细腻、自然。该剧原声，台词精良，人设很强，哭戏更是发自内心，感同身受。我期待着接下来的剧情。零二，拒绝悬浮。一缕香的成功告诉我们，神仙剧还是要栩栩如生的。今年暑期最火的，大概就是欢瑞世纪的神香如粉了。该剧刚刚发布了首张成绩单，在优酷三天热度破万，刷新纪录。它正在海外多个国家同步播出，泰国和越南的粉丝正在争取更多跨平台。那么，它是如何从一开始就成为热门的，让粉丝跨越国界呢？这一次。仙界有了人情味，一缕香凭借精美的服装和后期特效，再现了很多人心目中的东方神话世界，这也是该剧迅速走红的原因之一。神仙剧迷们应接不暇，沉浸其中，但也有不喜欢的，觉得“神仙”二字离现实太远。《沉香如屑》打破了这样的陈规陋习，甚至在阿斯加德发生的事情也似乎就在我们身边。当燕丹杨子是把修好的腰带交给应援程毅饰的时候，他在生活中很像一个男人。我们还有应援皇帝的态度，也让人在梦中回想起分分钟被五彩黑支配的恐惧。不仅如此，《沉香如屑》中的神仙也没有被塑造成伪光正的完美形象，而是通过某些方面让我们看到了这些人物的人味。在《沉香如酥》的设定中，天庭有四位皇帝，每一位都位高权重，为众仙所仰慕。应元也是天庭的头号榜样，但其实他也有身处高空的悲哀、郁闷的时候，他会和身边的仙仆坐在屋顶上打牌、和人下棋、赌输赢。每当经过一个小仙龟，他也会赌，会玩命的把它翻过来。在仙侠剧中。如何表现人物内心世界的丰富和性格的多面性？《沉香如屑》在人物塑造上做了一个尝试，即使是塑造一个仙侠人物，也可以尝试现代社会常见的事件，用能够引起观众共鸣的方式。仙侠形象站住了。仙侠剧的情感表达不仅是虐恋，由于人物形象生动立体，观众在追剧过程中更容易对其遭遇产生共鸣。
，以致喜和燕丹姐妹之间复杂的情感暗流未立。他们是双胞胎四叶汉立的化身，但他们的资质不同。芷溪从未放弃过自己，经过五百年的努力，他成为了别人眼中的优秀学生。燕丹一直对修炼仙法晋级仙阶不感兴趣，一直乐于做一只闲云野鹤。这样一对好姐妹，因为护送法器的差事，出现了间隙。燕丹担心妹妹有危险，就主动去办了这个差事。在抓到魔界的奸细后，她赢得了下层仙仆的尊重。然而，智喜却被嘲笑了。再加上双胞胎要强弱的反复缩时。芷溪的内心世界开始崩溃，自己努力了几百年的成果，怎么就比不上双胞胎姐妹的巧合的一点点努力呢？这实在是令人感动。这样的故事在现实生活中并不少见，我们也会质疑自己输在哪里：天赋、人脉，还是一点点的运气？复杂的人性冲突让观众有了很大的代入感。在与现实观众的情感连结方面，艾草如屑做出了这样的有益尝试。在这部剧中，让人牵肠挂肚的情感线，除了燕丹与英远帝的单恋，与莫对燕丹的单恋，还有英远在六界的家人、国的感情、双联的姐妹情谊、四弟在战场上的兄弟情谊。这也打破了人们对仙侠剧的另一个刻板印象：除了虐恋，仙侠剧可以承载更复杂的情感表达。在接下来的故事中，切换到凡间后，俘虏了妖族天师唐州的帝凡上线了。他和燕丹漫游江湖的冒险故事，创新了当今时代背景下侠义的表达方式。也可以这样说，仙侠故事给了创作者极大的自由，可以不受时间和空间的限制。仙界有玄霄丹阙，凡间有烟花。但他所传达的核心并没有改变，依然是他再现了中国传统文化的精髓。守护天下苍生是一种大义，在集体大义中也能实现自我价值。所以，即使是以仙侠的笔触呈现，也能引发现实中观众的思考。像一粒香的成功是下一部仙侠剧的典范。如何塑造仙侠的传统轨迹来吸引观众？场景和视觉效果是辅助，但核心是王道。零三。肖战扮演的古装造型，每个角色风格都不一样。你最喜欢哪一个？肖战是一个优秀的演员和歌手，他是一个优秀的演员和歌手。他出演的电影和电视剧都很受欢迎，每个角色都让人印象深刻。他是一个很好的演员。现代剧肖战有少年感和成熟男人的转变，青春的火热和成熟的稳重，肖战都演绎得很好。他在剧中饰演的是一个小白脸，情感非常细腻，每个细节都处理的恰到好处。肖战的古装造型更是让人惊艳，就说预约量已经超过 346.3 万人的《玉骨遥》。肖战在剧中饰演大神观世音，在预告片中可以看到肖战白衣飘飘，灵气出尘，帅气高冷，宛如流放的神仙。身着黑衣的肖战，庄重而凌厉，冷峻而深情。他脸上的每一个表情，似乎都在诉说着一个故事，让人心潮澎湃。在《斗罗大陆》中，肖战饰演的唐三，每一个眼神都是帅气的。虽然剧中的服装并不华丽，但是简单的造型加上肖战独特的气质、修长的身材以及那张无可挑剔的脸庞的衬托，更是帅气迷人。在《斗罗大陆》中，肖战饰演的唐三是一个不折不扣的男主角。在剧中，肖战饰演的唐三是一个不折不扣的男主角，而魏无羡是很多人心中的意中人。在剧中的每一个造型都是很多人心中的白月光，白色的魏无羡活泼灵动，黑色的魏无羡一条红色的发带做装饰，桀骜不驯的霸气，真是惊艳了岁月，温暖了时光。当然，还有《狼殿下》中肖战饰演的潇洒侠义的卡奇。《仙剑奇侠传》中深情而忠诚的张小凡，还有那个睿智的、不可预知的、完全是冰山一角的严冰云，那个内敛深沉、飞扬跋扈的北唐莫曾，还有林秀雅，长长的辫子和少年感十足的风格，每个角色都有其独特之处，都让人印象深刻。不管是哪一个角色，都是肖战努力工作的标志，也是他演技升华的见证。即使不是专业出身，也可以依靠自己的努力，一步一个脚印。
踏踏实实的演好每一个角色，把每一个细节演绎的淋漓尽致。现在萧敬腾已经是娱乐圈的顶级演员，有足够的实力去做得更好。我希望萧敬腾能有一个美好的未来。